Fala, nação Tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje vamos mais um Plantando Bora, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal que não está inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, aquela velha dica para cada um de vocês. Gente, se você vai comprar no site da Centauri, já sabe, não perca essa oportunidade. E garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. O link da Centauro está aqui na descrição desse vídeo e também fixado lá no primeiro comentário, e além disso, você pode acessar a nossa vitrine virtual no site da Centauro, apontando a câmera de seu celular para este QR Code, e aí vai ter acesso a vários produtos separados diretamente para a Nação Tricolor. De uma forma ou de outra, você já vai poder acessar e garantir o seu cupom Centauro exclusivo aqui do canal, cupom BARA10, e aí você vai ter acesso a várias promoções, e já tem produtos promocionais que com esse cupom acumula a promoção e você tem um desconto maior ainda. Vários produtos já acabando, descontos imperdíveis, chega junto lá, comparece, fortalece, não perde a oportunidade não, no site da Centauro, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo aqui uma imagem do treino do Bahia já lá no Sul para enfrentar o Criciúma pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí, gente. O Bahia já com aquele treino leve, aquele treino pré-jogo. Né? Esse treino foi no dia de ontem. E o Bahia, nesse dois toques, saiu um toque praticamente buscando ter intensidade para enfrentar um Criciúma que costuma entregar muita intensidade em seus domínios. O Bahia vai ter que ser muito efetivo e ao mesmo tempo muito seguro defensivamente para evitar dar sopa para o azar, afinal de contas é mais uma decisão e o Bahia precisa mudar a postura jogando fora de casa, é sair do bloco baixo, partir um pouco mais para frente, avançar essas linhas e confiar sim no seu time em busca de garantir o triunfo, jogando em busca do resultado, é isso que a gente espera do nosso tricolor de aço, jogando fora dos nossos domínios. Outra informação, gente, é sobre histórico, entre Criciúma e Bahia, o SE Bahia Números trouxe essa configuração aqui, esse estudo, né, essa informação, vamos trazer aqui, com base nessa configura... configuração aqui da Cebaia Números, o que é que eles trouxeram aqui nesse gráfico e também aqui nos comentários, tá aí gente, o histórico de Bahia e Criciúma é marcado pelo equilíbrio, com um triunfo a mais para o Tricolor, na Liberto Rios foram 11 confrontos entre as equipes, com três triunfos do esquadrão, 88, 98 e 2014, além de mais um, quando o adversário ainda se chamava Comerciário em 1961, tá aí gente, 21 jogos, 8 triunfos do Bahia, 6 empates e 7 derrotas. Percebam o nível de equilíbrio. Gols pró, o Bahia fez 29, gols contra, curiosamente, o Bahia tomou mais. Tomou 30 gols. O maior artilheiro do Bahia foi 91, Edgar com 3 gols e Davó com 2. É o segundo maior artilheiro aí do Bahia. E em relação ao Alberto Rios, como disse aí, o Bahia já teve 3 triunfos lá, 1 um empate e 7 derrotas. Então o retrospecto não ajuda realmente o nosso tricolor de aço. A última partida, a gente se recorda muito bem, Bahia 2, Crisse 1 a 1, naquela virada heróica no 4 do 6 de 2022, e que assim seja, que pelo menos a gente volte lá de Crisse 1, com mais um triunfo importante nessa partida fora de casa, para depois enfrentar o esporte segunda-feira. Claro, se tem jogo, tem pós-jogo, a gente conta com a presença e a participação de cada um de vocês. Outra informação, gente, é sobre o canal do Luiz Eitor do Esporte, e ele traz uma avaliação acerca do nosso atacante Vitor Jacaré. Ele vai falar a respeito da importância de Jacaré, e depois a gente comenta um pouco mais sobre o que ele disse a respeito do nosso atleta, que provavelmente, inclusive, deve ser titular na partida de hoje. Tá aí, gente. Coloquei o Jacaré aqui como destaque aqui da Aldo Bahia, isso vai gerar polêmica entre as torcidas do Bahia e tal, mas assim, pessoal, é o que eu volto a falar. Jacaré entregou três pontos contra o Cruzeiro, Fez dois gols na, na estreia na Série B. O cara entregou três pontos contra o Sport. No golaço de fora da área. O cara entregou agora o gol da virada contra a equipe da Tombense. O cara entrega assistência em vários jogos. Então o cara pode sim colocar Jacaré como do destaque. Óbvio, tem Davó? Tem. Óbvio, tem Mogni? Tem. Mas também tem Jacaré essa noite? Ui. Aí. Então Jacaré tem que estar tá aí no bolo também. Óbvio, cada um com seu critério. Eu coloquei aqui... É, porque ele tem um destaque sim, tem um protagonismo também nessa Série B Diego... tá aí gente, interessante nessa análise, o Luiz Eto'o tem um canal bem legal não é clubista, ainda que seria torcedor do esporte, e traz uma análise que pra mim é coerente, porque por mais que Jacaré não seja esse refino todo técnico, e até ele sabe disso, já falou sobre isso também mas se tem um atleta que consegue entregar a regularidade na Série B, é ele basta ver que contra o Cruzeiro que foi estreia, fez dois gols, e até agora continua fazendo gol, dando assistência e entregando para o nosso esporte pro Bahia, obviamente o Bahia tem outros atletas também importantes Mugni é o exemplo deles, mas se perceber, até Mugni oscilou mais do que Jacaré em algumas partidas. Da volta também oscila bastante, é bom que se diga. Vez e outra tem dificuldade de definição de jogadas, ainda que seja também um bom jogador. Mas enfim, quando se busca 
analisar a questão da regularidade e da entrega efetiva do jogador para a pontuação do clube, sem dúvida, Jacaré aí está no andar de cima dentre os protagonistas do nosso Esporte Clube Bahia e do elenco, né, claro, do nosso Esporte Clube Bahia nessa temporada. Que assim seja, que ele continue nos ajudando e que outros tantos também continuem nos ajudando para a gente conseguir logo esse principal objetivo do ano, que é voltar para a Série A ou quanto antes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Só mais duas coisas. Primeiro, corre lá na central e garanta a promoção. E segundo, obviamente, a gente aguarda vocês em mais um pós-jogo aqui do canal Bahia. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Ai, ai.